What's up my good people? Welcome so much to Rongo Online TV. Uh, my good name is Peter Mwangangi and of course niko hapa Mwingi Town and uh, you know what we do? We do it to our best. This is uh, the business world. So now uh, I am here in Mwingi Town and nataka tujua about our uh, border border business and nataka to uh, tuonge tu, tu nao uh, wana border border wawili. Uh, Tuambia about their business maybe vile wamekuwa wakifanya biashara vile ambavyo bei ya mafuta ime affect biashara yao na mambo mengine mengi. Uh, I'm sure tutalani kutoka pale. Sio uh, wewe tu ambaye unataka kuanza border border business ambaye uh, hii video itakuwa ya manufaa kwako ila pia anyone who is a Kenyan because you are talking about the economy of Kenya so tutakuwa tunauliza maswali uh, tofauti maybe tujue uh, vile ambavyo maybe uh, ibo, uh, border border business uh, mtu anaweza uh, kuenda nayo uh, so uh, tutaanza na huu uh, mmoja hapa uh, unaweza kutuambia hata jina la I'm Wilson Kimangao. Uh, mimi naitwa Anthony Mbusia Motoa. Uh-huh. Uh, kutoka hapa Mwingi. Uh, kwa ufupi unaweza kutuambia umekuwa ukifanya hii boda boda kwa muda mgani? For 8 years. Nimefanya boda boda kwa miaka mitatu. Ah uh, 3 years. Yeah. Kwa hivyo yule mwingine amefanya for 8 years au umefanya for 3 years. Na unaweza sema uh, venye umeona boda boda sasa hivi unaweza sema ni biashara utakuwa unafanya uh, in the coming 3 years or even to 5 years? haitawezekana hali ya mafuta ikiendelea vile ikiendelea hivyo life ikipanda hivyo mm-hmm. itakuwa impossible okay yes so uh, 8 years ni imekuwa ni muda sasa unaweza kutuambia maybe uh, bwana umefanya for 8 years inamaanisha hii biashara iko na faida ama haina ilikuwa nayo zamani uh-huh. lakini saa hizi kuna venye kumeharibika okay yes so kuna venye imeharibika yeah. uh, na naweza kuuliza uh, kwa, uh, kwa kifupi tu au uh, una, una face talent gani ambao unaweza sema saa hii una face uh, magumu magani katika biashara yako uh, kama unajua tunajuanga kila mtu akana kwamba katika kila biashara kuna magumu ambayo unaweza kupitia au unaweza sema unapitia magumu kama magani magumu yenye napitia mm-hmm. kitu ya kwanza ni mafuta ilipanda mm-hmm. na after kupanda mm-hmm tukajaribu kupandisha bei lakini hakuna mtu alitoelewa okay yes so uh, bei ya mafuta kupanda imekuwa ni kama challenge uh, pia naweza kuuliza umesema mambo na bei ya mafuta kupanda unaweza sema sasa after bei ya mafuta kupanda ni vipi ime affect maisha yako kama mwanabiashara uh, wa boda boda kitu ya kwanza ma customers afuta kupandisha bei mm-hmm. juu ya ma, juu ya bei kali ya mafuta mm-hmm. ma customers wameepa mm-hmm. sasa hivi siku hizi wanatembea mm-hmm. unapata uwezi pata chenye ulikuwa unapata hapo zamani okay. ulikuwa unaweza work like 2k per day uh-huh. lakini sasa hizi hadi 500 uh-huh. ni ngumu kupata ukweli okay naweza uliza pia uh, before mafuta ipande na sasa hivi imepanda yeah. uh, stage ya chini sana ulikuwa uliku unalipisha pesa ngapi na sasa hivi unalipisha pesa ngapi as in town service uh-huh. ni 50 bob uh-huh. eh, lakini after mafuta kupanda uh-huh. tukapeleka 100 Okay. Yes. Na lakini si kila mtu ana accept hiyo mm-hmm. mia. Sometimes challenges mtu anagulipisha 50, mm-hmm. 70. Mm-hmm. Eh. Kata kuelewa. Okay, pia uh, kuna video ambayo ilitembea sana kwenye mitandao ilikuwa ya ule mama ambaye alikuwa anapitia mangumu kutokana na wana boda boda. Unaweza kutuambia maana niliona katika runinga kuna mambo mengine uh, mengi ambayo ilifanyika. Wewe oh, unaweza sema iliwaletea mangumu magani after ile video kusambaa sana kwenye uh, runinga kwenye mitandao. Unaweza sema ilileta shida gani katika biashara yako? After by, boda boda crackdown uh-huh hadi watu wengi tulikuwa Nairobi uh-huh. lakini ikabidi turudi ushago juu ya tulishikwa uh-huh. tukapigwa fine kali uh-huh. eh, na ikabidi turudi ushago okay. sasa tutulie huku okay. lakini life huku si si poa uh-huh. eh. so uh, pia naweza uliza pia kuna vile mambo uh, pia bei ya vitu zingine imepanda au oh, unaweza sema sasa uh, biashara uh, vile ilikuwa uh, kuna venye ile, zile, zile vitu zingine ambazo zilipanda kuna venye zime affect biashara yako Yes, everything changed. Mm-hmm. Yes. Kila kitu ime double. Okay. We tuna struggle hard. Mm-hmm. Hadi sometimes tuna work over the night. Okay. Yes. Ndio upate ile mambo. Ndio upate na hata utapata. Mm-hmm. Utapata tu half yenye ulikuwa unapata. Okay. Yes. Na pia naweza taka kuuliza bei ya boda boda, bei ya pikipiki, unaweza sema ilikuwa bei gani na sasa hii imepanda ama haijapanda? Ah, imekuwa juu sana. Mm-hmm. Sasa hizi zamani pikipiki ilikuwa 90k. Mm-hmm. Sasa hizi ni 128. Okay. Alafu ukichukua na loan uh-huh. unalipa tu 25,000 uh-huh. kupata pikipiki. Hiyo ni pesa mingi. That's a lot of money. Okay. Yes. So uh, pia naweza taka kukuuliza swali lingine moja ambayo ni swali ya mwisho. Yes. Uh, ukipewa 100,000 sahi ni biashara gani nyingine ambayo unaweza kuanza wewe kama mtu mkenya? Ni biashara gani yenye unaweza sema mimi nikipewa 100,000 sahi nitaanza ile biashara? Mimi naweza prefer uh-huh. 
kuweka electronic yes asante sana kwa muda wako hiyo uh, maswali na, uh, nafurahia sana na shukuru sana kwa kunijibu maswali yangu uh, wacha tuulize huu uh, mwezako uh, vipi hali yake tusikie anasema vipi okay uh, ukiongelelea mafuta pia tungetaka kujua ni vipi hali ya mafuta kupanda imeaffect biashara yako kama mwana boda boda hapa mwingi town imeni affect sababu mbeleni kwa napata pesa yes. sevi zangu zilikuwa juu mm-hmm. kwa sasa unapata na wanunua chakula chakula iko juu pia mm-hmm. juu ya hiyo mafuta mm-hmm. so unapata hakuna chochote na yeka so biashara inakuwa ngumu mm-hmm. inaniwia vingumu kuendelea okay eh. so inakuwa ngumu na pia niko na swali nyingine ya kuuliza uh, nimeangalia hapa tauni nimeona wada boda boda wako wengi sana wewe unaweza kuniambia ni vipi ambao una, una maintain ile kukaa katika level yako wa kufanya kazi ijapokuwa uh, kuna wada na boda boda wengi sana ile competition wao una face namna gani hiyo uh, competition yenye tunakutana nayo mm-hmm. unapata unafaa kuroka mapema kama saa kumi asubuhi mm-hmm. e, unakosa kurudi kwa nyumba tena hadi saa tano mm-hmm. uh, ukingangana kukaa pale stage sababu lazima ukuwe na motorbike kwa na starter okay. ndo maana uweze kukimbia kufukuzana na wenzako kwa magari kule stage kuita customer mm-hmm. saa zingine tunachukuliwa kama watu wasio na heshima okay. maana ya kuuliza kazi kila mara mm. so ile inatuaribia wakati unapata hata saa zingine unakosa kukula chakula mm-hmm. e, inafika hadi jioni sana ndo unaweza kukula chakula chako cha lunch okay. e, so ina to affect sana ina affect sana na pia naweza uliza wewe pia uliona yule mama alikuwa uh, kulikuwa na harassment yule mama uh, ya wana boda boda pale Nairobi wewe unaweza sema na wewe pia imekuwa uh, affect namna gani Uh, ile kitanga iliyotokea pale Nairobi mm-hmm. ilituudhuru sana maana kuna watu walitoroka kule mm-hmm. na sisi tunafanya kazi huku okay. wakatuunga sasa ikawa kazi yetu ni ngumu sana maana yake tuko wengi mm-hmm. kama nilikuwa napata 500 mm-hmm. sasa inabidi napata 200 okay. so ile pia ingine ni zile vitu tulitengewa na serikali tuweze kutimiza mm-hmm. ikawa tumeambiwa tutimize kuwa na license wengine hawakuwa nazo mm-hmm zile good conduct so ukiongeza hiyo pesa yote unapata hiyo akiba inakuwa inagarimu karibu 1500 okay. so wengi hawana hiyo pesa inabidi waache boda boda na warudi kwa kazi ya mijengo okay na maanisha ukiacha riziki yako itabidi utafute kazi nyingine ambayo unaifanya eh itabidi nitafute kazi nyingine naweza fanya mm-hmm. kama hasili naweza enda kwa kinyozi mm-hmm. pia pale kwenye kinyozi itakuwa na challenge maana pia wengi wataenda kufanya kazi kama ile okay so tunaomba tu tungepunguzwe hiyo hali uh-huh. maisha yetu angekuwa salama angekuwa salama eh Okay, uh, apo, apo, apo sijui nitasema namna gani maana tunaelekea uh, ni, wak- ni kipindi cha siasa sasa na tujui serikali ambayo inakuja uh, wewe une, unaweza iomba nini uh, serikali ambayo inakuja next uh, kati kama mwana, uh, mwana biashara wa boda boda chenye mimi naweza kuomba serikali kwa sasa mm-hmm. ni hii hali ya mafuta kwanza iweze kutaremshwa mm-hmm. ili vitu vyote viweze kurudi hali ya kawaida okay e, maana hata skufi unapata watoto hawezi enda mbali sababu ya fare ya magari ni iko juu hiyo nauli mm-hmm. so wanaenda kishule za karibu mm-hmm. e, pia inatuharibia biashara yetu okay. so tunaweza hiyo mafuta mm-hmm. iweze kutaremshwa irudi ali, ile hali yake ya kawaida ya wano five wano hate okay eh, tungefurahia sana okay eh. so pia ningetaka kuuliza swali la mwisho ambayo tumeuliza ndugu yetu hapa uh, wewe ukipewa uh, elfu uh, mia moja saa hii unaweza kuanza biashara ingine gani uh, mimi nikipata ile elfu mia moja mm-hmm. eh, naweza kuanza kazi kama ya welding okay maana kwa saa hii welding no, kazi yenye iko juu sasa okay maana yake watu siku hizi wanajenga na zero roof za uh, ma, nini chuma milango vitu kama zile mm-hmm. na pia magari kufanya repair so ningeza ku, kutaka kufanya kazi kama ile ya, ya, ya welding ile, ile ya welding eh, kama jua kali eh, jua kali lakini naweza kuingiza ka kitu kwa siku Okay. Yeah. okay. I think maswali zangu zimefika mwisho. Uh, Ninashukuru sana kwa muda wenu. Uh, na pia ningetaka kus- uh, kuambia mtazamaji akana kwamba umesikia akana kwamba a, 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 a skill is very much important. Kuna watu ambao wanataka kufanya biashara zingine ila uh, maybe capital inakosa unasikia anaweza kwanza electronics mwingine anaweza kwanza uh, kama tuseme uh, welding ambayo ni skill ambayo unaweza kukua nayo. Uh, Nashukuru sana kwa muda wako. Thank you so much for watching. Uh, my good name is Peter Mwangangi and this is Rongo Online TV. 
make sure that you like uh, share and subscribe thank you so much